ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം മഴയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലെ മഴക്കാഴ്ചകൾ മഴയത്ത് ഇറങ്ങി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മഴ നനയാതെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ അത്രേ മഴ ഫോട്ടോകളാണിത് എല്ലാവരും മഴ എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ച് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാരണമാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളൊന്ന് വീഡിയോ ഇടാഞ്ഞത് ഇപ്പം മഴ എല്ലാ ചെടികൾക്കും അത്ര നല്ലതല്ല നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന അഗ്ലോണിമയൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇന്നലെ എടുത്ത് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ കാരണം ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം മഴയത്ത് വെക്കുന്നത് എല്ലാ ചെടികൾക്കും നല്ലതാണ് ഞാനിപ്പം രണ്ടാഴ്ച കൂടിയിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ് ആന്തൂറിയം അഗ്ലോണിമ എല്ലാം അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം എല്ലാവരെയും തന്നെ മഴ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ദിവസം വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചകൾ കൂടുമ്പോൾ അടിനിയം വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് മഴ കൊള്ളിക്കാം കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നവരെ ആവരുത് അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് എടുത്ത് വീണ്ടും മഴ നനയാത്തടുത്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഓർക്കിഡിൻ്റെ കാര്യം ഓർക്കിഡിനും മഴ അത്ര നല്ലതല്ല നിങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി മഴയത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഓർക്കിഡ് അപ്പം എച്ച് വേഡ് പ്ലാൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല എന്നല്ല അതിൻ്റെ പുതിയ ഷൂട്ടുകളൊക്കെ നശിച്ചു പോകും അതിപ്പോൾ എത്ര മെച്ചോട് തൈകൾ ആണെങ്കിലും ചെടികളാണെങ്കിലും അതിനെ പുതിയതായിട്ട് വന്നേക്കുന്ന തൈകളൊക്കെ വെള്ളം വീണാൽ അതിൻ്റെ ഈ ഇതുപോലെ ചെറിയ കൂമ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് ചീഞ്ഞു പോകും നിങ്ങൾ ഫുള്ള് മഴയത്തെ വെച്ചേക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് തൊണ്ടയ്ക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് പകരം മെറ്റിലോ ഓട് അങ്ങനെയൊക്കെ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മഴയത്താ വെച്ചേക്കുന്നെങ്കിൽ പകുതി മഴയെ വീഴു കൊള്ളുന്നു ഉള്ളെങ്കിൽ കുറച്ച് അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ പീസ് തൊണ്ടൊക്കെ മതി ബാക്കി ഓട് കരി അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കുക തീരെ മഴവെള്ളം വീഴില്ലാത്ത രീതിക്കാണ് നിങ്ങൾ വെച്ചേക്കുന്നതെങ്കിൽ പോട്ടിങ് ഒന്നും മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല തൊണ്ടിരുന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒച്ചിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല ഈർപ്പമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഒച്ച കയറി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഒച്ചിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതി നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഒച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് പെല്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും സ്നേ എന്തായിരുന്നു ഒരു പേര് ഞാൻ അതിൻ്റെ പേര് ഡിസ്കഷനിൽ കൊടുക്കാം അത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും നല്ല ഒരു വല്ലാത്ത സ്മെല്ലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാനത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉപയോഗിച്ചില്ല കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളടുത്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല വാങ്ങി പക്ഷേ അത് വാങ്ങി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മണം കൊണ്ട് ഒച്ചു വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ചെടി ചട്ടിയിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കൊച്ചിനെ ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയാണ് ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ പപ്പായയുടെ ഇല ക്യാബേജിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് രാവിലെ ആകുമ്പോൾ അതിനെടുത്ത് ഉപ്പ് കല്ലിട്ട് നശിപ്പിക്കുക അതാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഇപ്പം നമ്മളതല്ല പറഞ്ഞു വന്നത് മഴയായതുകൊണ്ട് ചീയൽ നല്ലപോലെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ കുറച്ച് ചെടികളിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നല്ലോ അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കാതെ കുറച്ച് തൈയൊക്കെ തൈകളെ നശിച്ചു പോകത്തുള്ളൂ വലിയ പ്ലാന്റ്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ പോയില്ല പോയാലും ഒന്ന് അടുക്ക് കൂമ്പായിരിക്കും പോവുക തൈകളൊക്കെ വെള്ളം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ അഴുകി കാരണം അതിങ്ങൾക്ക് അത്ര എന്താ പറയുക ആരോഗ്യം കുറവായിരിക്കുമല്ലോ ചീഞ്ഞങ്ങ് പോവും അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഫംഗിസൈഡ് പൗഡർ രൂപത്തിൽ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക പൗഡർ രൂപത്തിൽ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഈർപ്പമുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വഴുവഴുപ്പ് മാറത്തക്ക മാറത്തക്ക അളവിൽ പൗഡറായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം മഴ നനയാതിരിക്കുന്ന ചെടികൾക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല അവരൊക്കെ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും മഴ നനയാതിരിക്കുന്ന അവരെല്ലാം നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് ഒരു 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 പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മഴ കൊള്ളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മഴവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലവറിങ്ങിന് നല്ലതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലവറിങ് സീസൺ വരാൻ പോവുകയാണല്ലോ മഴ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മഴ മഴയത്തല്ലാത്ത ചെടികൾക്ക് കുറച്ച് മഴവെള്ളം എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഒരാഴ്ചയിലോ രണ്ടാഴ്ചയിലോ കൂടുമ്പോൾ കുറച്ച് മഴവെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അവർക്കും കുറച്ച് മിനറൽസ് ഒക്കെ കിട്ടട്ടെ അങ്ങനെയല്ലേ ആ കൂടാതെ ഇപ്പം നല്ലപോലെ മഴ നിൽക്കുന്ന നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് ദിവസം കൂടുമ്പം ഏതെങ്കിലും ഫംഗിസൈഡ് കലക്കി സ്പ്രേ
ഒഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല വേനൽക്കാലത്ത് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ച് അളവ് കൂട്ടി മഴക്കാലത്ത് കൊടുക്കാം മഴയത്തിരിക്കുന്നതിനും അകത്തിരിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ കൊടുക്കാം ഇൻഡോഫിൽ കൊടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒച്ച വരാതെ ഇരിക്കില്ല ഒച്ചിന് വേറെ പ്രതിവിധി നോക്കണം ഇപ്പം മഴ പെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വളം കൊടുക്കാതെ ഒന്നും ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ കെമിക്കൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ കൊടുക്കുന്നവർക്ക് അളവിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുന്നവർക്ക് അളവിൽ കൊടുക്കാം ചുവട്ടിൽ ചുവട് മുക്കി ഫെർട്ടിലൈസ് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ആ രീതിക്ക് ചെയ്യാം ഇലയിൽ ഒഴിക്കുന്നവർക്ക് ആ രീതിക്ക് ചെയ്യാം അഴുകിയ തണ്ട് ഇലകൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ആരും പടി കാണിക്കരുത് ഏതെങ്കിലും രീതിക്ക് തണ്ട് ഇലകളൊക്കെ അഴുകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തൊട്ട് താഴെ വെച്ചിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് അതായത് അഴുകൾ ഒട്ടും അവിടെ അവശേഷിപ്പിക്കാതെ മുറിച്ചിട്ട് അവിടെ ഫങ്കൽ പൗഡർ ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ ഇടുക വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഒഴിക്കേണ്ട ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ ഇടുക അപ്പോൾ ഫെലോപ്സിസ് പോലുള്ള ചെടികൾക്ക് ചീയൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെയും ആ ചീഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ഫങ്കൽ പൗഡർ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇടുക അതില്ലെങ്കിൽ അന്നേരം പൊടിച്ച കറുവപ്പട്ടയുടെ പൊടി ഡ്രൈ ഇട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി ഫാലിൻ്റെ ചോട്ടിൽ വെച്ച് ഉണക്കുക കറുവപ്പട്ടയൊക്കെ പൊടിച്ച് വർഷങ്ങൾ വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പലവെല്ലാം പോകുമ്പോഴും എല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ആൻറ്റി ഫങ്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞാൽ അന്നേരം പൊടിച്ച പൊടിയെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എയർ ടൈറ്റായിട്ട് വെച്ചിരുന്ന പൊടി അത് ഡ്രൈ ആക്കി ഇട്ടിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒക്കെ ഒഴിച്ച് ചീയൽ മാറ്റി ഫാൻ്റെ ചോട്ടിൽ വെച്ച് ഉണക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പം ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ചീയുന്ന ഭാഗത്ത് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒഴിച്ച് വീണ്ടും സെയിം ബോട്ട് സെയിം കണ്ടീഷനിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വീണ്ടും അഴുകി പോകത്തേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതിൻ്റെ ചുവട് വശത്തൊക്കെയാണ് അഴുക്ക് കാണുന്നത് അവിടെയും ഇങ്ങനെ പൗഡർ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ചീയൽ മാറ അതിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബോട്ടിങ്ങിൽ നിന്നും മാറ്റി ഈർപ്പമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക അതാണ് പറഞ്ഞാൽ ഫാനിൻ്റെ ചോട്ടിൽ വെച്ച് ഉണക്കി കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആക്കി കൊടുക്കാം മഴക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ പോട്ടിങ് മീഡിയ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ മഴയുള്ളപ്പോഴത്തേക്ക് ഒച്ചിൻ്റെ മുട്ടയൊക്കെ തോണിൽ നല്ലപോലെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല ഒച്ചിന് ഒരുപാട് മുട്ടകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കണ്ണിലൊന്നും അത് എത്തണം എന്നില്ല ഇപ്പം ചെറിയൊരു ഒച്ച് വന്ന് നമ്മുടെ ചെടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് പോയി എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒച്ചിനെ എടുത്ത് ഉപ്പിട്ട് കളഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുട്ട ആ ചട്ടിയിൽ നിറയെ അതിൻ്റെ മുട്ട ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചട്ടികൾ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൽ മുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഐ പി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് അത് ഡയറക്റ്റ് ഒഴിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് ചെടികൾക്കൊന്നും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഡയറക്റ്റ് ഒഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ചെടികൾ മുക്കുന്നത് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ മുട്ടകൾ നശിച്ചു പോകാൻ നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വഴുവഴുപ്പ് പോകാൻ നല്ലതാണ് ഇപ്പം ഇത് കണ്ടെങ്കിൽ ആ പോട്ടിങ് മീഡിയ കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെയുള്ളത് നമ്മൾ പറമ്പിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന തൊണ്ട് അതേപടി എടുത്തോണ്ടൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം അതിലൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ഇതുപോലുള്ള ഫംഗസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒച്ചിൻ്റെ മുട്ടകളൊക്കെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്നുകിൽ അത് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് അണുവിമുക്തമാക്കി ഉപയോഗിക്കുക നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ തോണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് പുളിപ്പിച്ച് അല്ല അതിൻ്റെ പുളി കളഞ്ഞിട്ട് വെയിലത്ത് ഉണക്കിയൊക്കെ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല നമ്മൾ വെയിലത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മഴവെള്ളം വീണ് അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് ചീത്തയാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ തൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചൂട് വെള്ളത്തിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതെടുത്ത് തണുത്തതിന് ശേഷം ബോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കരി മരക്കരി നമുക്ക് പോട്ടിങ് മീഡിയ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം മരക്കരി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രം മതി അതുപോലെ തന്നെ മഴക്കാലത്ത് നല്ല മഴയത്ത് നിൽക്കുന്ന ചെടിയാണെങ്കിൽ മെറ്റലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കാരണം അതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അണുവിമുക്തമാണ് അതിൽ കൂടെ ഒരു ഫംഗസും വരാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പം വെള്ളം ഈ വെള്ളം ഉണ്ട് താനും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് വെക്കണം എന്നില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ പീസ് വെച്ചാൽ മതി മഴ കഴിയുന്നിടം വരെ ചെടികളെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുക വീഡിയോ